జగన్ నిర్ణయం రైటా రాంగా వైసీపీలో జోరుగా చర్చ జగన్ వరాల దేవుడిగా మారిపోయారు ఆయనకు ఈ వయసులో ఇంత కరుణ దయ ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కాని అడిగిన వారికి లేదనుకుండా అలా వరాలు ఇచ్చేస్తున్నారు ఆ విషయంలో పరమశివుడిగా మారి శత్రువులకు సైతం వరాలు ఇచ్చేంతగా జగన్ ఎదిగిపోయారు మరి అది భస్మాసుర హస్తమాయ్ నాడు శివుని కొంప ముంచేసింది మరి జగన్ రాజకీయాలను సైతం పక్కన పెట్టి పచ్చి ప్రత్యర్థులకు సైతం వరాలు ఇచ్చేశారు వర్తమాన రాజకీయాలను పరిశీలిస్తున్న వారు జగన్ చేసింది రైటా రాంగా అని చర్చించుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు విషయంలోనూ జగన్ ఉదారత ఏ విషమ పరిస్థితిని తెస్తుందోనని కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు అందరికీ వరాలు ఇచ్చిన జగన్ చంద్రబాబుకి ఇచ్చిన వరం ఏంటా అన్న ఆలోచన కలగడం సహజం చంద్రబాబుకు జగన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు పోస్ట్ ఇచ్చారు జగన్ ఇవ్వడం ఏంటి ప్రజలు ఇచ్చారు కదా అని మరో డౌట్ రావచ్చు ఈ రోజుల్లో ఒక్కసారి ఓటు వేసిన తర్వాత ప్రజల పాత్ర ఏముంది కనుక మెజారిటీ సీట్లు వచ్చిన వారినే ఇంటికి పంపించేస్తున్న దారుణమైన రాజకీయాలు నడుస్తున్న రోజులు ఇవి అంతవరకు ఎందుకు చంద్రబాబు విషయానికి వస్తే ఆయన తన సొంత మామ ఎన్టీఆర్ బంపర్ మెజారిటీతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో గెలిస్తే గట్టిగా ఎనిమిది నెలలు తిరగకుండానే ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి దించేసిన ఘటన కళ్ళ ముందే ఉంది ఇక వైఎస్ జగన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై ఏడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు తొమ్మిది ఎంపీలను గెలుచుకుంటే అందులో కూడా కన్నం పెట్టి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను ముగ్గురు ఎంపీలను తన వైపు తిప్పుకున్న ఘనుడు చంద్రబాబు మరి అటువంటి చంద్రబాబు ఇప్పుడు జగన్ మీద కసుము అంటున్నారు తెగ నీతులు వల్లిస్తున్నారు దీనికంతటికీ కారణం జగన్ చంద్రబాబు విషయంలో గట్టిగా ఓ చూపు చూడకపోవడమేనని వైసీపీ మంత్రులే అంటున్నారు జగన్ నీతి నియమం అంటూ పాతకాలం నాటి రాజకీయం చేయడం వల్లనే చంద్రబాబుకు ఇప్పటి వరకు ప్రతిపక్ష హోదా మిగిలిందని అంటున్నారు ఆ హోదాతోనే చంద్రబాబు ఇప్పుడు జగన్ మీద రెచ్చిపోతున్నారని కూడా అంటున్నారు జగన్ని నానా మాటలు అంటున్న చంద్రబాబు ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చంద్రబాబు అనుభవిస్తున్న విపక్ష హోదా అనేది జగన్ ఇచ్చిన రాజకీయ అభ్యక్ష అంటున్నారు విశాఖకు చెందిన మంత్రి అవంత శ్రీనివాసరావు జగన్ కనుక గట్టిగా తలుచుకుంటే చంద్రబాబు ఆయన బావమరిది బాలయ్య తప్ప టీడీపీలో ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఉండరని కూడా అవంతి అంటున్నారు తెల్లారి లేస్తే జగన్ మీద విరుచుకుపడుతున్న చంద్రబాబు ఈ ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు జగన్ని ఏమి అనలేరని కూడా అవంతి అంటున్నారు నిజంగా వర్తమాన రాజకీయాల్లో జగన్ చేసిన ఈ పని ప్రశంసనీయమైనా కూడా చంద్రబాబు అంటే గండరగాండడు రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా ఉన్నప్పుడు జగన్ ఇలా ఉదారంగా వ్యవహరించడం రాజకీయంగా తప్పేమోనని వైసీపీలోనే మదనం జరుగుతోంది ఇదే చంద్రబాబు అధికారంలోకి వస్తే కనుక ఈ పాటికి జగన్ పార్టీ మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించి ఏకంగా జైలుకే పంపేవారని కూడా అంటున్నారు ఈనాటి రాజకీయానికి తగినట్లుగా జగన్ పావులు కదపకపోవడం వల్లనే నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే చంద్రబాబు ఏకు మేకులా మారి జగన్ సర్కార్ని ఇబ్బందులు పాలు చేయాలని చూస్తున్నారని అంటున్నారు మరి మంత్రి అవంతి లాంటి వారి మాటలు విని జగన్ కనుక పునరాలోచన చేస్తే మాత్రం చంద్రబాబు టీడీపీ కథ కంచికేనని కూడా రాజకీయ విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి చూడాలి రాజకీయాలలో ఎప్పుడేం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు